Liebe Leute, Chris Lore. Eigentlich sollte heute hier an dieser Stelle der Beitrag Lore Blockt stellt sich vorkommen. Doch aus aktuellem Anlass ziehen wir eine investigative Reportage aus Wien vor. Wie ihr vielleicht gehört habt, kandidiert der Vizepräsident der Wiener Polizei für die kommende Nationalratswahl am 15. Oktober äh, für die Liste Kurz. Ja, der Mann wurde eigentlich so im Jahr 2006 ins Präsidium der Bundespolizeidirektion Wien als Troubleshooter geholt, um den bis heute nicht mal ansatzweise ausermittelten, aufgeklärten Wiener Polizeiskandal äh, äh, zu bearbeiten. Ja, also wieder Ruhe in die Polizei zu bringen, Präsidium wieder funktioniert. Ja. Wir wollen euch heute hier und in den kommenden Wochen sein Erbe zeigen, das er hinterlass, denn wir finden es ist schon wichtig, ja, dass der Bürger draußen weiß, ja, wenn er jetzt die Liste kurz wählt oder dem Herrn Vizepräsidenten gar seine Vorzugsstimme gibt, was hat er zu tun? Ja. Zu diesem Zwecke möchten wir euch heute den Kriminalfall eines Vorzeigepolizisten vorstellen, ja, gegen den seit circa Frühjahrsanfang, Februar, März, sind die ersten Anzeigen gekommen, ja, ermittelt wird. Diese Ermittlungen werden geführt vom Referat für besondere Ermittlungen unter der Leitung des Hofratmagister Christian Felix. Ja, und der Beschuldigte wurde das erste Mal äh, einvernommen, wie ihr hier sehen könnt, ja, vom Referat für besondere Ermittlungen von der Frau Kontrollinspektorin Gudrun Schindlauer, die uns Investigativjournalisten schon seit langem satzam bekannt ist und die auch in den nächsten Wochen hier äh, weidlich Thema sein wird. Ja. Am 13. Juli war das, ja. wenn ihr hier unten seht, wie ihr hier unten sehen könnt, von 13.05 Uhr bis 15 Uhr. Ja. Eben, wie ihr gerade gesehen habt, wegen Veruntreuung. Was ich finde, nicht ausreichend ist. Aber wir werden das gleich sehen. Wenn ich, wie ihr seht, habe ich einen ganzen Packen an Beweismaterialien bekommen. Wenn ich sowas aus einer Quelle bekomme, ja, dann sehe ich mir mal zuerst an, ja, ob das, was mir die Quelle erzählt, ja, auch zur Charakterstruktur desjenigen beschuldigten Beamten passt. Ja. Da fällt, ist mir gleich beim Querlesen aufgefallen, ja, folgende, das sind Chatprotokolle ja, mit seiner Jugendfreundin, also Frau P., ja, mit der er seit über 30 Jahren befreundet ist, da sagt er am 27.01.2017 um 16.13 Uhr 54 Uhr folgendes. Ich hole mir jetzt ein paar Subunternehmer im, Trans im Transportwesen, um nur noch die Logistik zu machen und so auch ans Geld zu kommen. Ja, 2017 wird Geschäfte gemacht. Legal oder illegale, mir egal. Alles auf eine Karte setzen. Ich meine, ich finde, es ist dann schon ein sehr bemerkenswerter Ausspruch eines Elitepolizisten, eines Vorzeigepolizisten der Bundespolizeidirektion Wien. Ich wiederhole das noch einmal, damit ihr das auch glauben könnt. Ja, ja 2017 wird nur Geschäfte gemacht. Legal oder illegal. Mir egal. Alles auf eine Karte setzen. Da war schon das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, naja, die Quelle untertreibt eigentlich ein bisschen. Ja, wahrscheinlich will sie sich selber schützen, damit sie sich nicht in die Nesseln setzt. Ja. Dann habe ich gefunden, am 8.02.2017 um 16 .16 Uhr 16, 38 Sekunden, da fragt die Frau P., die anscheinend auch in was veritablen Geldnöten steckt, ja, ich brauche einen Bürger, dass ich 5.000 Euro überziehen darf. Daraufhin der Elitepolizist. 16.18 Uhr, 18, 15 Sekunden. Ich glaube nicht, dass ich gehen kann. Mir reißen Sie gerade den Arsch auf wegen der 66.000 Euro von A. Und die PI deutsch -Wagram, also Polizeiinspektion deutsch -Wagram, möchte mich unbedingt in der Rossauerlände sitzen sehen. Jetzt muss man dazu sagen, in der Rossauerlände werden normalerweise Verwaltungsstrafen, die man nicht bezahlt, abgesessen. Das wäre jetzt dann natürlich ein bisschen der Überhammer, wenn der Hervorzeigepolizist ja, von den Kollegen aus deutsch Wahagram arretiert wird und der Haft zugeführt wird, weil er seine Verwaltungsstrafen nicht bezahlt. Ja. Also ihr seht, äh, äh, das, was, ich, was mir die Quelle erzählt hat, ja, bestätigt sich gleich einmal in den ersten zwei Fakten. Ja. 
wo man schon die Frage stellen kann, ist dieser Mann wirklich geeignet, Polizist der Bundespolizeidirektion Wien, bzw. Angehöriger des Bundesministeriums des Inneren zu sein. Ja? Aber gut, gehen wir weiter im Beweismaterial, es wird ja noch viel interessanter. Am 24.01.2017 um 13 Uhr 29, 15 Sekunden, mit einem mitgeschickten Bild, was mir die Albert schuldet, bis jetzt ohne Zinsen, die Frau Petrov, bis steppert nicht schlecht. Daraufhin am 25.01.2017 um 11.40 Uhr muss unbedingt bei der Post AG wieder reinkommen, hab meine Rechnungsauszüge gesehen, geil verdient, Tour Alhaming in nur sechs Monaten 80.311 und 66 Euro. Rund die Hälfte ist übrig geblieben. Und Wien in knapp zwölf Monaten mit nur einem Bus 61.163 Euro. Wenn ich das mit Subunternehmen nur einen Teil verdiene, ist monatlich etwas zu erwarten. Also ganz schöne Geldsummen, die der Mann nach eigenen Angaben da bewegt. Warum er dann am 27., also im Februar dann von der PI deutsch wagram wegen der Verwaltungsstrafe arretiert werden sollte. Gut, vielleicht hat er einen sehr hohen Lebensstandard oder zu viele Schulden. Ja? Und am 25.01.2017 um 12.11 Uhr, 18 Sekunden, ja, zeigt er etwas, beschreibt er etwas, also den Modus operandi, ja, wie die Wiener Polizei vorgeht oder überhaupt das Innenministerium vorgeht, wenn man in Österreich einen Beamten beweisbar, eines beweisbaren Vergehens oder Verbrechens beschuldigt. Ja. Der blöden Er, die war zu diesem damaligen Zeitpunkt seine Lebensgefährtin, aber auch scheinbar Geschäftspartnerin, habe ich nun auch die Rechnung per Einschreiben geschickt. Jetzt kann sie zu meinem Chef gehen, ganz frech, jetzt kann sie zu meinem Chef gehen. Manuel, äh, die Frau P., das wird sie tun. Ja, hoffentlich die Gestörte. Dann wird sie sehen, wie blöd sie eigentlich ist, weil mein Chef wird fragen, was eigentlich will. Wie ich ihn kenne... Auch ob ihr eh gut geht oder sie einen Arzt braucht. Und da sind wir beim Kasus Knacktus, Leute. Ja? Wann immer man in Österreich etwas Beweisbares ja, über Verbrechen, Vergehen, Amtsmissbräuche von Polizisten oder auch Staatsanwälten sagt, ja, dann ist man automatisch psychisch auffällig. Gut, das ist jetzt in einem Land, wo die Leute durchs Reden zusammenkommen, ja, wo äh, äh, Nationalratsabgeordnete im Untersuchungsausschuss Gesetze im Verfassungsrang als Spielregel bezeichnen, ja, eher nicht zu überraschend, aber es ist wirklich so, und wir werden das auch in den nächsten Wochen zeigen, wann immer sie etwas äh, Beweisbares über Polizisten oder Staatsanwälte sagen, sind sie automatisch psychologisch auffällig. Es kommt automatisch die Psychokeule. Ich meine, schon klar, man muss ja ein bisschen verrückt sein, wenn man in so einem System, durchs Reden kommen die Leute zusammen, wie gesagt, Verfassungsgesetze sind Spielregeln, ne, Verfassung ist nur ein Spiel, ja. dann ist es auch zu erwarten, dass wenn man die Wahrheit sagt, man Gefahr läuft, wie in einer Diktatur psychiatriert zu werden. Ja. Und nicht, das kommt nicht nur auf der kleinen PI vor. Das kommt auch bei der Kriminalpolizei vor, das kommt bis hin zu Mordermittlungen vor, das kommt im Präsidium der Bundespolizeidirektion Wien vor, genauso wie im Innenministerium, vor allem in der Sektion 4, ja, aber auch in Teilbereichen der Staatsanwaltschaften, ja, die dann sagen, na, automatisch, der ist verrückt, der Polizist ist unschuldig, den führen wir in die Psychiatrie, den Polizisten schickt man wieder in Dienst. Ja, das ist ein völlig normaler Modus operandi, den wir, wie gesagt, in den nächsten Wochen hier aufzeigen werden, mit dutzenden Beispielen. Es gibt dutzende Opfer dieses, dieser Verfahrensweise. Ja. Aber gehen wir zurück zum Beweismaterial, weil jetzt wird es erst wirklich interessant, Leute. Ja. Am 16.02.2017 um 14.16 Uhr, 18 Sekunden, fragt der äh, Herr Vorzeigepolizist äh, seine Jugendfreundin, wegen Führerschein bleibt es bei den 3000 Euro und Zeitraum habe potenziellen Kunden. Und es muss wirklich passen, vor allem die Führerscheinklassen mindestens A, B, C, C, E. Jetzt muss man dazu sagen, für alle vier Klassen sind die 3000 Euro ein bisschen zu wenig. Aber vor allem, ja, die Frau P ist eine einfache Hausfrau. 
meines Wissens noch. Die hat keine Fahrschule, ja, die hat keine Funktion bei Fahrscheinprüfungen, gar nichts. Also die hat keinen be beruflichen Bezug zu Führerscheinen. Ja. Und so wird da jetzt für 3000 Euro einen Führerschein besorgen. Ja. Also ähm, sehr, sehr, ich habe das erste Indiz, dass da was krumm ist. Ja. Weiter sagt er dann am 16.02.2017, rund eineinhalb Stunden später, nämlich um 15.36 Uhr, 35. Also jetzt habe ich ein zwielichtiges Angebot bekommen. Eigentlich Geldtransfer über meine Firma. Jeden Tag ca. 9.800 Euro für mich als Prämie. Als Prämie 9.800 Euro. Gefahr ist nur, kommt die Bank drauf, ist es Betrug und meine Firma oder dessen Geschäftsführer haftet dafür. Was soll ich tun? Ein ganz einfacher Elite-Polizist. Erstens sind die Vorgesetzten informieren, dass die das unsittliche Angebot bekommen haben. Ja? Und zweitens einmal äh, äh, die Abteilung für Wirtschaftskriminalität im Landeskriminalamt unter der Führung des Christian Tod informieren. Das ist der korrekte Weg, den das Ganze gehen sollte. Aber für den haben sie sich ja, wie man sieht, leider nicht entschieden. Oder vielleicht doch, aber im Chat haben sie sich zumindest nicht dafür entschieden. Weil sie fragen ja die Frau P., was sie tun sollen, anstatt dass sie ihre Dienstpflichten erfüllen. Ja? Die Frau P. antwortet dann darauf Geld. Einfach nur Geld. Sie daraufhin am, am Abend des 16.02.1915, 25 Sekunden, ich warte noch immer wegen Führerschein. Ich schätze mir, Sie warten da noch auf eine Antwort. Ja. Die Frau P. antwortet Ihnen darauf, noch keine Rückmeldung. Sie daraufhin, der wartet mit dem Geld, fängt schon gut an. Äh, um 9, am 17.02.2017 um 19.47 Uhr 40 abends, ruf mich bitte an wegen dem Führerschein. Jetzt weiß warum nie was zustande kommt. Also da werden Sie sichtbar schon ungeduldig, schätze ich mal. Ja. Ähm, um zwei, am 18.02.2007 um 22.06 Uhr 12 Sekunden, Führerschein wolltest mir wegen Garantie sagen. Brauchen bitte Antwort. Den Fahrer würde ich auch gleich bei mir einsetzen wollen. Danke. Also in den Abendstunden Geschäfte wegen Führerschein zu machen. Nächstes dubiose Anzeichen. Ja? Sie fragen dann am 22.02.1846 nochmal los. Führerschein, Fragezeichen, Rufzeichen. Ja? Konkret wird es dann am 23.02.2017 um 10.38 Uhr 57 Sekunden. Wegen Führerschein fragt er schon wieder nach. Wird mir ehrlich gesagt schon peinlich. Klar, wenn man jemandem verspricht, dass man was wegen einem Führerschein machen kann, dann spielt sie wochenlang nichts an. Kommt mir in Erklärungsnotstand, das verstehe ich schon, Herr XY. Glaubt sicher, dass alles Betrug ist und ich nun nicht weiß, wie ich aus der Sache rauskomme und bin mir unsicher, ob ich durchziehen soll. Durchziehen, man geht in die Vorschule, meldet sich an, macht seine Kurse, seine Vorstunden, dann geht man zur Polizei, macht die Prüfung, aber was will das sagen, sie ist eine Vorzeigepolizist, sie wissen ja das. Ja? Gut, gehen wir weiter. Am um äh, äh, 23. Zweiten, dann um 15.33 Uhr, 54 Sekunden, was ist mit dem Führerschein, der macht mich schon fertig. Ja? Am 22.08 Uhr, 15, weißt was, der ist ungeduldig. Und ich auch, ruf mich bitte kurz an, danke, der wartet. Am 24.02.2017 um 9.45 Uhr buserieren Sie, äh, äh, also fragen Sie wieder bei der Frau, Ihrer Jugendfreundin Frau P. nach, wie schaut es aus? Ja? Die Frau P. antwortet Ihnen dann äh, am 24.02. in den Abendstunden, okay. Sie daraufhin am 25.02.2017 und 11.30 Uhr, du habe vergessen, dass wir den auch runterbringen müssen. Kurzer Zwischenfrage, Herr Vorzeigepolizist, wohin runterbringen müssen? Ein Führerschein macht man einmal in Wien. Ja? Mit runterbringen müssen kann ich da nicht viel anfangen, außer Sie meinen Bulgarien oder Rumänien. Ja? Aber äh, da geht es jetzt auch weiter. Die Kosten, Fahrtkosten sollten wir uns auch teilen. Machen nun alles 50-50, oder? Also ich, ich habe noch nie gehört, dass äh, 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 Fahrschulen Provisionen für, für, für äh, Klienten zahlen, weil die finden normalerweise selbst den Weg in die Fahrschule, ja? äh, dass sie dann aber mit der Frau Pro schon das 50-50 teilen wollen, das finde ich dann wiederum anständig. Frau P. antwortet Ihnen darauf um 11.41 Uhr, 41, 40 Sekunden, ja sicher. Um 17.30 Uhr, 7 Sekunden am 25.02., also demselben Tag, fragen Sie, äh, fragt die Frau P., passt das mit 19 Uhr? Ich schätze mir, dass da der Kunde für den Führerschein wartet. 
Um 17.30 Uhr, 42 Sekunden, legt die Frau P. nach. Ich treffe mich jetzt mit R. und einige Leute. Schreib mir, wann ich kommen soll. Sie darauf hin, 19 Uhr ist er erst bei mir. Die Frau P., okay, melde mich. Sie fragen dann um 19.10 Uhr, 07 nochmal, desselben Tages nochmal nach. R, der R. Darauf die Frau P., ja. Sie darauf hin um 19.11 Uhr, 33 Sekunden. Du lernst auch nie dazu, haha. Aber diesmal muss nicht alle Leute erzählen, was du und ich machen, privat oder auch geschäftlich. Ich weiß nie, wie viel wer von deinen Labern über mich weiß oder was wir tun. Sie sind Polizist, Herr, Herr, Herr XY. Sie sind Polizist. Sie können, kann doch jeder ruhig wissen, dass Sie Polizist sind. Oder schämen oder genieren Sie sich dafür, dass Sie Polizist sind. Diese, diese Einlassung macht nur dann Sinn, wenn mit dem Führerschein etwas krumm ist und keiner wissen soll, dass Sie aus Polizist äh, krumme Geschäfte machen. Aber bitte ist eine Schlussfolgerung von mir. Ja? Die Frau P. antwortet dann, der ist kein Laber und wird es auch nie, nie mehr, äh, niemals sein. Ja? Ähm, so, gehen wir weiter. Um 22.02 Uhr und 58 Sekunden desselben Tages, die Frau P., okay, passt, wie komme ich nun dazu? Also ich schätze mal, dass da um Geld, Fotos und solche Sachen geht ja, für den Führerschein. 22.03 Uhr, 52 Uhr antworten Sie, ja, keine Ahnung, bin nach wie vor im Bezirk. Werde auch heute hier schlafen und bleibe bis morgen 19 Uhr. Dann geht es weiter. Am 28.02.9.26.03 Uhr schreibt die Frau P. Ihnen, alles abgegeben. Er meldet sich, sobald er unten war. Wieder die Frage, was ist unten? Ja? Wien kann damit nicht gemeint sein. Meinem Dafürhalten nach ist er wieder Bulgarien oder Rumänien gemeint. Aber bitte. Am 4.3. dann um 9.33 Uhr, 41 Sekunden. Hey, haben wir schon was vom Vermittler? Also wahrscheinlich der, der die Führerscheine vermittelt. Ja? Um 11.50 Uhr desselben Tages, 43 Sekunden, antwortet die Frau B. Nein, war dasselbe schon. Hätte wem für Anschein? Sollten wir mit dem Kunden runter? Eine Woche ist bald um. Achso, Entschuldigung, das war jetzt ein Fehler. Die Frau P. sagt um 11.50 Uhr, 43 Sekunden. Nein, ich war dasselbe schon. Hätte wem für Anschein? Sie antworten daraufhin um 14.30 Uhr, Sekunden. es hat geheißen, in zwei Wochen nach Übergab sollten wir mit dem Kunden runter. Eine Woche ist bald um, es stehen noch mehrere Leute auf meiner Liste, also Sie haben noch mehr Leute, die Führerscheine brauchen, sehr interessant. Schneide ich bei den Vermittlungen auch was mit, obwohl Sie schon 50-50 ausgemacht haben. Ja? Um 14.42 Uhr Sekunden kommt Ihnen dann die Idee, wollten wir nicht die anderen Kunden selbst erledigen. Daraufhin um 14.58 Uhr, 13 die Frau P., ja sicher, wir teilen alle Kunden. Und dann wird es aber hochinteressant, um 15.20 Uhr und 58 Sekunden. Ja, sagen Sie zu Ihrer Jugendfreundin wörtlich Folgendes. Habe Munition zu verkaufen. Die fragt dann, das kann sie stand, ja, was? Ja, um 15.58 Uhr, was? Und sie um 16.08 Uhr, ja, muss alles zu Geld machen. Also, wenn wer braucht, ich habe 9 mm, 1000 Patronen. <lacht> Wieder 10.3. 22.43 Uhr, 42 Sekunden. Wie schaut es aus? Hast dich heute nicht gemeldet, sagen Sie. Sie sind, sind die nun mit unserem Geld abgehauen, beziehungsweise hast du den anderen Interessenten abgewickelt? Also sehr interessant. Sie fragen auf der einen Seite, ob der Vermittler für die Führerscheine mit dem Geld abgehauen ist. Haben aber schon wieder einen anderen Interesse, äh, einen nächsten Interessenten. Aber gut, das haben Sie angekündigt, dass Sie mehrere Leute schon dafür hätten. Ja? Am 11.3. dann um 22.30 Uhr. Hast du etwas erreichen können? Die zwei Wochen sind um und der ruft mich alle paar Minuten an. Außerdem wolltest du am Freitag den einen neuen Kunden bringen. Daraufhin am 17.03.14.58.52 Uhr, 52 Sekunden, bitte ruf mich an, der mit Führerschein macht schon Stress, danke. Klar, wenn man für was bezahlt und dann nicht äh, geliefert kriegt, macht man Stress. Ja. Am 23.03.2017, Uhr, 8.35 Uhr, Sekunden, hallo, wir haben ein ernsthaftes weiteres Problem. Der Typ will nun seine Kohle zurück oder er zeigt uns mit Betrug an. Da sage ich als echter Wiener, na no, nun, nein, nicht. Ja. Um 8.46 Uhr antwortet ihre Jugendfreundin P. Oh mein Gott, der Scheißhund ist für mich nicht mehr zu erreichen. Also erstes Indiz, dass sie einen Betrüger aufgesessen sind. 
Um 9.34 Uhr schreiben Sie zurück, das ist dem egal. Er hat unsere beiden Namen und das reißt noch dazu. Ich bin, bin ich auch noch bei der Polizei? Ja, Sie sind bei der Polizei hier XY. Sie sind sogar Vorzeigepolizist der Polizei und machen da so windige Deals mit Führerscheinen. Also man kann nur hoffen, ja, dass nicht die Frau P. psychiatriert wird, sondern dass das Büro, also das Referat für besondere Ermittlungen, ja, einmal seinen scheiß Job macht und äh, das ausermittelt, was da los ist mit den Führerscheinen. Ja. Aber gut, Sie sehen ja das dann selber ein, ja, weil Sie antworten gleich drauf. Also das ist dem egal, er hat unsere beiden Namen und das reicht noch dazu, ich bin auch noch bei der Polizei. Mein Leben ist sowas von im Arsch und das für lächerliche 400 Euro. Ja, das kann man schon sagen, dass ihr Leben in Arsch ist, wenn sie sich so benehmen. Aber bitte ist meine Privatmeinung. Ja. Die Frau P. drauf in Panik. Ich war sogar schon mit meiner Mutter auf der Bank wegen 3000 Euro, also genau der Preis für den Führerschein. Aber sie bekommt nichts. Ja. Dann geht es weiter. Am 31.03. um 9.38 Uhr. Sie, guten Morgen, bitte vergiss halt nicht wegen dem Geld. Danke. Frau P. drauf. Wie könnte ich? Ja. Daraufhin, ja hoffentlich kommt eine positive Nachricht, denn dann sitzen wir noch tiefer in der Scheiße als sonst. Achso, das ist nicht das erste windige Geschäft, das da durchgezogen wird. Als sonst, ja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, denn dann sitzen wir noch tiefer in der Scheiße als sonst, sagen sie. Ja, gut, ja. Würde eh nicht nerven, wenn mir nicht der Typ so im Nacken sitzen würde. Da sage ich auch wieder, no, na, nicht. Weil wenn ich für was zahle und ich kriege es dann nicht, dann sitze ich in einem Knack. Das ist ganz klar. Ja. So, am 31.03.22.49.07 Uhr geht es dann weiter. Ja, ist viel Geld. Aber wie gesagt, mein größtes Problem ist das wegen dem scheiß Führerschein nun. Na klar, da wird Ihnen dann bewusst, dass Sie das nicht nur Ihr Amt kosten kann, sondern auch noch äh, vor Gericht bringen kann. Ja? Und in die Schlagzeilen natürlich. Die Frau P. antwortet darauf hin am 31.03.22.49 Uhr, 26 Sekunden. Bin keine Geschäftsfrau. Sie darauf hin, um 22.49, 30 Sekunden, also 4 Sekunden später, weil da kommt noch viel Scheiße auf uns zu, wenn das nicht bald gelöst wird. Ja, Herr Vorzeigepolizist XY, ich glaube, es wird viel Scheiße auf Sie zu tun haben. Ja? Daraufhin die Frau P., ja, ich tue mein Bestes. Sie um 22.50 Uhr, 39 Sekunden, noch immer am 31.03.2017. Bestes tun ist hier etwas zu wenig. Sorry, aber das ist eine schwere Angelegenheit. Ja, das stimmt. Wenn man Falsifikate ja, oder, oder andere äh, Schleichwege nimmt, um jemanden, der in Österreich keinen Führerschein bekommt oder machen kann, ja, trotzdem einen Führerschein zu besuchen, ja, dann ist das eine schwere Angelegenheit. Ja. Zumindest sehen wir Bürger das so. Ja. Dass das das Präsidium der BPD Wien unbedingt nicht so sieht oder das BMI oder die Staatsanwaltschaft Wien, wie gesagt, da sind wir wieder beim Psychiatrie. Ja. Äh, ja, sie beschweren sich dann nur, dass der Typ extrem sauer ist. Ja? Sie beschwert sich dann, äh, dass sie die Schuld auf sie abwälzen. Am 4.4. um 11.15 Uhr, 28 Sekunden. Ich wälze sie gar nichts. Ich habe dir gesagt, lass dir was geben, nicht, dass der abhaut. Ah, da kommt die Erkenntnis. Ja? Gemacht hast es nicht und nun ist die Scheiße am Dampfen. Zeit hattest du übrigens nicht einmal Kino, einmal was anderes, du hast es verbockt. Hast nicht mal einen Namen, gar nichts. Mir kommt es vor, als lehnst du dich zurück und mir macht er den Druck, also ich schätze mir der Käufer des Führerscheins, von alleine meldest du dich gar nicht. Noch was, weil ich es erst jetzt gelesen habe. Ich mache die ganze Zeit was aus, aber Tatsache ist, ich habe es dir nachweislich gegeben und du hast es irgendwem gegeben, ohne dich abzusichern. Also wer will hier wem was in die Schuhe schieben? Denk bisher nach, wer hier was verbockt hat und wer die Schuld dafür abbekommt. Ist ja keine Kleinigkeit, um das es hier geht. Stimmt, Herr Vorzeigepolizist, ist keine Kleinigkeit mit der Führerschein. Ich habe es dir vorher, bevor ich dir das Geld gegeben habe, gesagt, sicher dich uns ab, lass es dir bestätigen. Aber nein, du warst wieder mal gescheiter und hast es nicht gemacht. Nun ist Geld weg und keiner weiß irgendwas, aber ich werde sicher nicht für das den Kopf hinhalten. Herr Elitepolizist, wenn man tot beteiligt ist, ja, dann muss man den Kopf genauso hinhalten. Außer man hat Möglichkeiten, sich rauszuwinden, wie die meisten straffällig gewordenen Polizisten in Österreich. Ja. Sie am 8.4. antworten Sie dann noch einen Diskurs wieder um 18.23, 57 Sekunden. Hallo, ich habe mir deine Nachrichten äh, nochmal durchgelesen. 
Und da du auch sonst nicht, nichts mehr von dir kommt, finde ich eigentlich unerhört, dass du mir vorwirfst, etwas in die Schuhe zu schieben und dann auch noch mit dem Papst verarschen willst. Schlussendlich bin ich der Einzige, der verhindern will, dass einer von uns zur Anzeige gebracht wird. Schließlich könnte es mir egal sein, denn ich habe mittels Bestätigung dir das Geld gegeben. Das ist mal Fakt und nachweisbar. Dass du, obwohl ich dich gewarnt habe, trotzdem von einem Unbekannten über den Tisch ziehen hast lassen, könnte mir völlig egal sein. Völlig egal? Sie sind trotzdem tot beteiligt. Weil sie haben laut Beweismaterialien von Anfang an gewusst, um was es geht. Ja? Auf deiner Suche habe ich in eine Ratenzahlung, ja, in die Schuhe schieben, ja, das ist dann eigentlich nicht so sehr. Ja? Am 9.04. um 14.28 Uhr ja, äh, kommt wieder dieser Modus operandi mit verrückt Psychiatrien, ihr könnt euch erinnern. Ja. Äh, ach ja, und dieses Mal braucht sie nicht zu meinem Chef gehen, denn wir kommen zu ihr. Ja. Ich weiß, dass sie ihre ehemaligen Mitarbeiterin gedroht hat, weil sie den Restlohn nicht auszahlen möchte. Dabei mit, mit, mit Polizei und mir abgegeben. So, jetzt finde ich das sehr interessant. Das wird natürlich als Drohung empfunden, auch wenn es juristisch keine ist. Aber ihr Chef dürfte schon ein bisschen ein komischer Kerl sein. Andererseits, wenn sie ihr Lebensgefährtin beschweren geht, hucht der eine zu und fragt, ob sie einen Arzt braucht. Ja. Und dann, ja, wenn die Schwierigkeiten immer größer werden, ja, sagen sie ganz frech, ja, Ach ja, und dieses Mal braucht sie nicht zu meinem Chef gehen, denn wir kommen zu ihr. Ich weiß, dass sie ihrer ehemaligen Mitarbeiterin gedroht hat. Also das heißt, das heißt ja, dass ihr Chef ja, nicht nur nicht mutmaßlich ja, ihnen den Rücken stärkt, sondern auch noch für sie in die Offensive geht. Ob das rechtmäßig ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich auch hoffe auch hier, dass das RBE nicht wie gewohnt wegschauen wird, also das Referat für besondere Ermittlungen wegschauen wird, ja, sondern diesen Sachverhalt ausermitteln wird. Ja, das äh, würde ich mir als Bürger gerne wünschen, wünschen von der Polizei der Polizei. Mhm. So, aber dann wird es letztendlich ganz, ganz interessant. Herr Elite-Polizist. Ich muss dem Zuseher vorhin, vorher noch eine kleine Info mitgeben. Seit rund dem Jahr 2010 ja, erscheinen immer wieder ja, im Profil ja, äh, der Kronenzeitung, im Falter, beim geschätzten Kollegen, äh, Freund äh, Florian Klenk, ja, aber auch Standard und anderen, immer wieder Berichte äh, über eine Kameradschaft, die sich im Innen- und Justizministerium gebildet hat, die nicht nur seltsame Milizübungen mit seltsamen Liedgut abhält, sondern auch noch des Waffenhandels verdächtigt wird. Ja, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Es soll sich innerhalb des Innen- und Justizministeriums eine Clique von Beamten äh, zusammengefunden haben, die zusammen Milizübungen abhält und im Zuge dessen äh, 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 mit Waffen hantiert und auch mit diesen Waffen handeln soll. Ja? Jetzt komme ich wieder zurück zum Vorzeigepolizisten XY und dem Beweismaterial hier. Am 18.04.2017, 15.16, 22 Sekunden, kommt die, ihre Jugendfreundin, die Frau P., wieder daraufhin zurück, auf ihr Angebot, ob sie was weiß, wer Waffen braucht. Ist das mit der Waffen, Munition noch aktuell und gibt es Waffen auch dazu? Sie daraufhin, um 15.38 Uhr, 14. desselben Tages, Munition habe ich genug Lager. Die Gewehre sind schon weg. Ja? Um 15.42 Uhr, die Frau P., ich brauche eine Glock und eine kleine Waffe, wenn der Preis passt. Sie um 15.50 Uhr 01, Glock habe ich derzeit keine mehr, müsste ich erst besorgen, nur noch Munition. Jetzt meine Frage, Herr Vorzeigepolizist XY, Sie müssten die Waffe erst besorgen. Wo wollten Sie die Waffe besorgen? Vielleicht von diesem Kameradschaftsbund der Exekutive, von dem ich da vorher gesprochen habe, ja? von diesen Mitgliedern, bei diesen Milizübungen, ja? die böse Zungen, linke Journalisten behaupten, das sind eigentlich Wehrsportübungen. Also, jetzt kommen wir schon mehr zum Kern der Sache, ganz ja XY. Ja. Also Munition habe ich genug gelagert. Sie und drauf, die Gewehre sind schon weg. Also Gewehre haben sie schon verkauft. Ja. Drauf die Frau P um 15.42.01 Uhr, ich brauche eine Glocke und eine kleine Waffe, wenn der Preis passt. Ja. So. Manuela P, okay, und was kostet die? Sie daraufhin um 19.01 Uhr, also rund drei Stunden später, sage ich dir dann, bin im Stress mit dem Umzug. Am nächsten Tag um 19.04 Uhr, um 9.07 Uhr, 53 Sekunden, 
Schreiben Sie, Neupreis, Euro 29,90, 50 Stück, Hersteller Fiocchi, Made in Italien, Kaliber.223 Remington, Geschossart FMJ, Gewicht 45 Gramm, Zustand neu. 9.07 Uhr, 53 Sekunden ebenfalls, könnte ich um 20 Euro pro Packung abgeben. Also Sie haben einen Preisrabatt von 30 Prozent. Jetzt wenn man nur bedenkt, dass Sie und Ihre Jugendfreundin auch noch was dran verdienen. Ja? Ich kenne solche Preisnachlässe aus der Praxis nur, wenn man ein paar Millionen Schuss Munition kauft. Jetzt frage ich Sie, wieso braucht ein Vorzeigepolizist von Wien, ja, kriegt ein Vorzeigepolizist von Wien solche Rabatte, die normalerweise nur bei Millionen Schussgeschäften äh, gewehr, äh, gewährt werden vom Hersteller? Ja? Auch hier ja, werde ich nicht locker lassen und vom RBE, also vom Referat für besondere Ermittlungen und der Staatsanwaltschaft Wien äh, Antworten einfordern. Ja? Daraufhin die Frau P. okay. Ja? So, am 24.04.2017 um 15.43.47 was fragt die Frau P. sie wortwörtlich, was bekomme ich, wenn ich die Waffen und Munition verkaufe? Ich will auch Geld verdienen, habe zwei Verkäufer, also ist ja zwei Käufer für Waffen. Ja. Bessert sich dann auch gleich aus. Käufer. Hallo. Ja. Sie um 15.23.31 Uhr antworten, bin Autobahn, schreibe später. Um 15.23.41 Uhr die Frau P. Okay, was verdiene ich? Ja. Sie um 16.01 Uhr, selben Tages, Waffen habe ich schon am Waffenhändler Springer in Kakran verkauft. Ja. Sie fragen danach, wer die Waffen kaufen will. Er sagt, die Frau P. sagt dann drauf, sind Österreicher. Ja? Und sagt dann um 16.28 Uhr, 30 Sekunden, beschreibt schwert er sich. Die Frau P., zuerst fragst mich, ob ich jemanden kenne, der den Scheiß kaufen will und dann kommst du mir mit irgendwelchen Sachen. Sie daraufhin um 16.29 Uhr, naja, weil ich jeden und alles sehr misstrauisch geworden bin. Was willst haben? 25% vom Gesamtverkauf. Also sie sind durchaus bereit, dieses Waffengeschäft zu machen und bieten ihr äh, 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 also eine Vermittlungsprovision von 25% vom Gesamtverkauf ab. Ja? Also sie müssen Champer die Munition und mutmaßlich die Waffen ja sehr, sehr billig bekommen. Ja? Ich meine, am billigsten sind sie in der Aserwartenkammer, das ist mir schon klar, aber auch hier hoffe ich auf, auf den Rechtsstaat. Ja? Äh, oder pro Verkauf? Ist ja berechtigte Frage, meinst du nicht? Frau Petrov, keine Ahnung, machen wir pro Verkauf? Wenn ich was verkaufe, bekomme ich Geld. Finde ich sehr fair von der Frau P. Also wenn sie Munition und Waffen verkauft, erst dann bekommt sie Geld. Finde ich sehr fair von ihr. Ja? So, Sie schreiben dann um 16.32 Uhr, 59 Job, also okay, sie kriegt die 25 Prozent. Schließlich wollen wir nicht der IS was verkaufen. Na Herr Vorzeigepolizist, das ist aber sehr nett, dass Sie dem islamischen Staat keine Waffen verkaufen wollten. Ja? Ich finde es überhaupt schon bedenklich, beziehungsweise mutmaßlich kriminell, wie Sie da über Waffengeschäfte sprechen. Ja? Ich kann das jetzt, äh, ja, das ist ein Wahnsinn. Schon der Satz ist, ist, ist äh, so dekotant. Ja, schließlich wollen wir nicht der IS was verkaufen. Im Umkehrschluss, ja, laut der forensischen Psychologie, aber jeden anderen Tätens was verkaufen. Gut, das ist jetzt ein böser Kommentar von mir, das verstehe ich schon. Ja. Sie drauf, äh, um, also die Frau P. drauf, um 16.33 Uhr, 30 Sekunden. Soll ich den Käufer für die Waffen und Munition deine Nummer geben? Somit kannst selber das Geschäft machen und ich bekomme Geld für die Vermittlung. Und daraufhin schreiben sie etwas sehr, sehr Interessantes um 16.52 Uhr, 43 Sekunden. Nein, habt ihr eine andere Nummer? Passt schon. Aha, sie haben also für diese Waffen- und Munitionssachen eine andere Nummer. Ja? Ein weiteres Indiz dafür, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und, um Ihnen das noch in Erinnerung zu rufen, was diese Chats, ja, Sie werden von der Frau Gudrun Schindlauer ja, äh, äh, gefragt, ja, äh, was es mit den Waffenverkäufen auf sich hat. Und Sie geben darauf an, zu dem angeblichen Waffenverkauf durch meine Person gebe ich an, dass ich bis Mai 2016 Inhaber eines Waffenpasses war und auch eine Glock 19 besessen habe. Der Waffenpass war auf die Tätigkeit privater Sicherheitsdienst beschränkt. Aufgrund von Problemen im Hinblick auf die Verwahrung der Schusswaffe wurde mir der Waffenpass entzogen. Ich musste somit auch die Glock veräußern. 
Die P brauchte damals wie so oft Geld. Ich fragte sie, ob sie einen Interessa Interessenten für die Waffe hätte. Vom Erkaufserlös könnte ich ihr Geld borgen. Sie hatte keinen berechtigten Interessenten, weshalb ich die Glock dann über die Firma Springer am Kalkanerplatz 2016 offiziell verkaufte. So, jetzt wollen wir mal diesen Absatz einmal analysieren. Wir haben das jetzt gerade gehört aus den Beweismaterialien, fangen wir von hinten an. Ja. Sie unterhalten sich das Ganze früher über, mit Ihrer Jugendfreundin über Munitions- und Waffenverkäufe, haben aber 2016 offiziell verkauft und seitdem implizieren Sie, haben Sie nichts mehr damit zu tun. Ja. Dann sagen Sie auch, die P brauchte wie so oft Geld äh, äh, und äh, Sie hätten ihr was vom Verkaufserlös geborgt. Wir haben an der letzten Eindruckung gesehen, dass Sie mit ihr ganz klar eine 25-prozentige Provision ausgemacht haben. Also was jetzt da? Wollten Sie was buhen oder hat sie 25% Provision bekommen? Ja? Also äh, wären Sie nicht beschuldigt, da würde ich von einer falschen Zeugen aus so geredet. Ja? Ja, und dann, was auch noch sehr interessant ist, was man vielleicht jetzt in der Hektik nicht, der Waffenpass war auf die Tätigkeit privater Sicherheitsdienst beschränkt. Gut, jetzt muss man dazu sagen, sie waren lange Zeit im Krankenstand als Polizist, hatten aber trotzdem, äh, waren aber trotzdem gesundheitlich so gut benannt, dass sie einen privaten Sicherheitsdienst geführt haben. Ich verstehe das nicht ganz, weil wenn eigentlich, so sagt einem der logische Menschenverstand, wenn ich zu krank für den Polizeidienst bin, ja, bin ich vielleicht auch, bin ich höchstwahrscheinlich auch zu krank, um einen privaten Sicherheitsdienst zu führen. Aber das müssen Sie also mit Ihrem Dienstgeber ausmachen. Ja. Aber, der Kasus Knactus ist ja, da kommen wir wieder zur Charakterstruktur des Beschuldigten. Aufgrund von Problemen im Hinblick auf die Verwahrung der Schusswaffe, also Sie sind nicht in der Lage, Schusswaffen korrekt zu verwahren, na, ah, hochinteressant. Wurde mir der Waffenpass entzogen. Jetzt müssen wir natürlich für den Zuseher sagen, ja, damit einem Polizisten der Waffenpass entzogen wird, ja, da muss schon sehr viel passieren. Also er muss mit der Waffe schon äußerst, äußerst leichtsinnig hantiert haben, dass ihm der Waffenpass entzogen wurde. Also ihr seht es Leute, so könnte ich weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ja. Der Herr Vorzeigepolizist XY ja, wird seit Februar, März all dieser Taten beschuldigt. Ja. Er schreibt an einer Stelle auch, ja, ah, ich werde nie einvernommen werden, das geht zur Staatsanwaltschaft, wird eingestellt. Also eben dieser Modus operandi, den ich euch schon beschrieben habe, ja, was äh, nach meinem juristischen und moralischen Empfinden eigentlich Vertuschung ist. Ja. Wo ich auch sage, wir werden die nächsten Wochen und Monate weitere solche Fälle bringen, weil es gibt Dutzende solcher Fälle. Ja. Zum Fall des Elitepolizisten, es wird spannend bleiben. Ja. Aber ich habe euch hier einen Teil dieses Erbes gezeigt, das der Herr Vizepräsident hinterlässt, bevor er in die Politik geht. Ja. Das ist keine Ausnahme, das ist kein Scherz, das ist Realität. Ja. Das ist Österreich 2.0. Ja. Äh, also bitte denken Sie daran, falls Sie der Liste kurz oder auch äh, dem Herrn Vizepräsidenten seine, ihre Vorzugsstimme geben wollen. Ja. Aus meiner Sicht und Empfinden ja, gibt es in Österreich äh, nur ein paar anständige Politiker, wie den geschätzten Herrn Bundesminister für die Landesverteidigung und Sport, äh, Herrn Toskozil. Der ist ein richtiger Kieberer, im Gegensatz zu dem... Herrn Vorzeigepolizisten meiner Meinung nach, ja. aber es, äh, ihr könnt euch natürlich auch äh, den anständigsten Politiker heraussuchen und das ist mit Abstand der Peter Pilz, ja. weil der ist seit 20 Jahren im Innenausschuss des Parlaments, der sorgt dafür, dass diese Vertuschungen nicht und nicht äh, 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 so funktionieren, wie sich die Herrschaften vorstellen. Ihr seht, man wird sofort mit der Psychiatrie bedroht. Ja. Sogar die kleinen Polizisten auf der Straße wie der Herr XY wissen das und drohen schon mit Psychiatrie. Ja. Weil das eben ein gängiger Modus operandi ist. Ja. Wenn das das Österreich ist, das der Wähler will, bitte, dann muss er halt dementsprechend wählen. Ich für meinen Teil werde Peter Pilz wählen, weil ich, es, weil ich ihn als eine der letzten Brandmauern zum Unrechtsstaat sehe. Ja. Und was den Fall des Herrn Vorzeigepolizisten betrifft, wir werden dranbleiben und euch weiter informieren. Somit schönen Sonntag noch, alles Gute, euer Chris Lorek.